Hello everyone. Welcome to our Arthonomic series where we shall discuss various issues and concepts related to the field of economy. So as you can see from the headlines of various newspapers, you see that India's credit rating has been downgraded by Moody's. Now Moody's is a credit rating agency. So it begs the question that what is sovereign credit rating and why India's credit rating has been downgraded by various credit rating agencies. So in this video, we'll study what is credit rating sovereign credit rating mind you and what is the reason for downgrading of india's sovereign credit rating all right so what shall we cover in this video sabse pehle to hum dekhenge recent news on credit rating downgrade for india ye dekhenge fir hum dekhenge sovereign credit rating hoti kya hai what is sovereign credit rating then we'll take a look at its significance and importance why is it important sovereign credit rating se hame farak kyu padta hai kyun hamari rating agar niche hoti hai to hame tension ho jati hai then we'll take a look at reasons for downgrade in india sovereign credit rating india ki sovereign credit rating downgrade kyun kari hai moody's ne aur uska india pe kya impact hoga wo aakhir mein dekhenge all right so without further ado let's begin with recent news तो एक एक करके ये चार हेडलाइंस पढ़ लेते हैं जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में दिया हुआ है कि मूडीज ने इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और राइट पहली हेडलाइन देखते हैं इंडिया क्रेडिट रेटिंग मूव वन स्टेप क्लोजर टू जंक स्टेटस ये इंपॉर्टेंट है अभी आगे देखेंगे आफ्टर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेडेड द नेशन टू द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेवल और ये चीज है तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया The move to keep India on a negative watch also surprised many economists. India को negative watch पे रखा हुआ है. Negative watch मतलब कि future में India के साथ और खराब हो सकता है. Moody's reduced the long-term foreign currency credit rating to BAA3 from BAA2. ये अभी देखेंगे BAA3, BAA2 का मतलब क्या है. With the outlook implying it could cut the rating further. BAA3 जो rating है ना वो नीचे की rating है और BAA2 ऊपर की rating थी. तो हमें BAA2 से BAA3 पे डाल दिया है. All right. This action by Moody's brings it in line with triple B minus assessment from S&P Global Ratings and Fitch Ratings. So Moody's के अलावा ना S&P भी है और Fitch भी है credit rating agencies. तो अगर Moody's एक तरह की coding use करता है ना जैसे Moody's word use करता है B W A three, B W A two, B W A one. वैसे ही S&P Global Ratings या Fitch Ratings use करते हैं triple B minus, triple B plus, triple A plus, triple A minus है ना? तो इनकी coding अलग है. वैसे ट्रिपल बी माइनस का वही मतलब है जो बी डबल ए थ्री या बी डबल ए थ्री का मतलब है और राइट right? हम आगे देखेंगे अभी क्या मतलब है ट्रिपल बी माइनस ट्रिपल बी प्लस का या बी डबल ए थ्री का या बी डबल ए टू का और राइट right? तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है और राइट एंड वाई क्रेडिट रेटिंग इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो तो लेट सपोज एक बैंक है अब इस बैंक के सामने ना दो ऑप्शन है या तो ये बैंक इस पर्टिकुलर इंसान को लोन दे दे या तो ये बैंक इस पर्टिकुलर इंसान को लोन दे दे अब इस बैंक के सामने क्वेश्चन आ गया कि उसके पास ना लोन तो लिमिटेड है तो वो किसको लोन देना चाहेगा ये ब्लू इंसान को या ग्रीन इंसान को तो बैंक के सामने क्वेश्चन आ गया टू होम शुड आई गिव दिस लोन ना बैंक की ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए ना एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलती है बैंक को हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे कि आपको लोन किसको देना चाहिए अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम पता क्या होता है इनके बारे में पता लगाना इन लोगों के बारे में कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पता लगाएगी कि ये दोनों जो हैं ये जो दोनों बोरो कर रहे हैं ये अच्छे बोरोवर्स हैं रिस्की बोरोवर्स हैं या बुरे बोरोवर्स हैं राइट right? तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना इनके बारे में पता लगाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना ग्रीन वाले इंसान ग्रीन वाले बोरोवर के बारे में पता लगाती है और पता चलता है उसे कि इसका ना लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है मतलब ये जब भी लोन लेता है ना जनरली पैसा वापस चुका ही देता है तो ये पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना इसे हाई क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग दे देगी हायर क्रेडिट रेटिंग मतलब यह ज्यादा क्रेडिट वर् है और सिमिलरली इस ब्लू इंसान के बारे में भी पता लगाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इस ब्लू इंसान के बारे में पता यह लगता है कि ये इंसान जब भी लोन लेता है ना चांसेस हैं कि डिफॉल्ट कर जाए वापस ना दे इसीलिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस ब्लू इंसान को लोअर क्रेडिट स्कोर देती है या लोअर क्रेडिट रेटिंग देती है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दिस ग्रीन पर्सन हैज अ हायर क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग एंड दिस ब्लू पर्सन हैज अ लो क्रेडिट स्कोर क्रेडिट रेटिंग तो अब बैंक को पता चल गया कि आप किसी को इन दोनों में से किसी को अगर लोन दोगे तो अगर आप ग्रीन इंसान को लोन दोगे तो चांसेस है कि वापस आ जाएगा ठीक है ग्रीन इंसान को लोन देना रिस्क फ्री है वेर एज ब्लू इंसान को लोन देना ज्यादा रिस्की है क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर कम है राइट right? तो अब आपको क्या लगता है बैंक क्या डिसीजन लेगा आपके दिमाग में लॉजिकल यही आ रहा होगा कि बैंक क्या डिसीजन लेगा बैंक ग्रीन इंसान को लोन दे देगा और ब्लू इंसान को मना कर देगा राइट क्लियर मेक सेंस 
है ना बट ऐसा नहीं होता बैंक अगर चाहे तो ब्लू इंसान को भी लोन दे सकता है बैंक जरूरी नहीं है कि ग्रीन इंसान को लोन देगा क्योंकि उसका लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है ऐसा नहीं होता बैंक अगर चाहे तो ब्लू इंसान को भी लोन दे सकता है बशर्ते बैंक इस ब्लू इंसान से ना हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा राइट तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पता क्या करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना बैंक को बता देती है कि किस जिसको आप लोन दे रहे हो ना वो रिस्की है या नहीं है वो क्रेडिट स्कोर बता देती है तो ग्रीन इंसान का क्रेडिट स्कोर कम है सॉरी ज्यादा है तो ग्रीन इंसान का अगर क्रेडिट स्कोर ज्यादा है मतलब इसको लोन देना रिस्की नहीं है तो इससे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वेर एज ब्लू इंसान को लोन देना रिस्की है अब अगर आप रिस्क उठा रहे हो तो उसका कुछ पैसा तो मिलना चाहिए आपको कुछ प्रीमियम तो मिलना चाहिए इसीलिए बैंक ब्लू इंसान को जब लोन देता है ना तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या हुआ ये बैंक को इंफॉर्म कर रहा है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जो आप पैसा दे रहे हो वो किस हिसाब से दे रहे हो और आपको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहिए तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क असेसमेंट यस विच फर्दर डिटर्मिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लोन दिया जा रहा है इस ब्लू इंसान को या ग्रीन uh, इंसान को वो कैपिटल है उसे हम कैपिटल कहते हैं फॉर दिस ग्रीन पर्सन या फॉर दिस ब्लू पर्सन दिस लोन इज कैपिटल अच्छा जितना इंटरेस्ट रेट ये पे कर रहे होंगे इस लोन पे उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं तो बैंक के लिए ये डिटरमिन करना कि इस कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसके लिए बैंक को इनका क्रेडिट स्कोर पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग पता होनी चाहिए और उसके लिए काम आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी राइट सो क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली हेल्प बैंक और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स बैंक भी तो एक इन्वेस्टर है तो इट हेल्प इन्वेस्टर्स टू डिटर्मिन रिस्क असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट से आप क्या निकाल सकते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए राइट मेक सेंस अब आपको क्रेडिट रेटिंग तो समझ आ गया क्रेडिट स्कोर भी समझ आ गया नाउ अब आपके लिए सॉवरन क्रेडिट रेटिंग समझना इजी हो जाएगा नाउ क्रेडिट रेटिंग अभी हमने क्या डिस्कस करा है इट इज एन इवेल्युएशन ऑफ द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव डेटर प्रिडिक्टिंग देयर एबिलिटी टू पे बैक डेट है ना एंड एन इम्प्लिसिट फोरकास्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द डेटर डिफॉल्टिंग राइट मेक सेंस ये क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली क्या बताएगा कि जिसको आप लोन दे रहे हो जो डेटर है वो पैसा कितना चांसेस हैं कि वो पैसा वापस चुकाएगा अगर चांसेस कम है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी अगर चांसेस ज्यादा है पैसा चुकाने की तो उसकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होगी अच्छा जितनी खराब आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ही आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा और जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी आपकी उतना ही लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा राइट आप ये कभी ट्राई करके देख लेना अगर आप कार लोन लोगे ना किसी बैंक से तो वो आपका क्रेडिट स्कोर मंगाएंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना तो बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेगा कार लोन और अगर आपका स्कोर ज्यादा खराब है बहुत ज्यादा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा फॉर दैट कार लोन क्लियर तो अगर क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना वो हम बोरोवर्स के लिए निकाल सकते हैं राइट right? हम कॉर्पोरेट्स के लिए भी निकाल सकते हैं जो कॉर्पोरेशन हैं कंपनीज हैं उनके लिए भी क्रेडिट रेटिंग निकलती है याद रखना इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट रेटिंग निकालता है सिबिल और कॉर्पोरेशन के लिए निकालता है इंडिया में क्रिसिल बट हमें अगर किसी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग निकालनी है जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि इंडिया की क्या सिचुएशन है इंडिया में अगर मैं पैसा डालूंगा इंडिया में किसी को लोन दूंगा या इंडिया में किसी को इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा रिस्क कितना है राइट right? तो कंट्रीज की भी आपके पास क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग को हम कहते हैं सॉवरन क्रेडिट रेटिंग और राइट एक बारी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सॉवरन क्रेडिट रेटिंग की इट इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ सॉवरन एंटिटी सॉवरन यानी कि गवर्नमेंट सॉवरन का मतलब क्या होता है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी और वो तो गवर्नमेंट ही होती है तो किसी कंट्री की अगर आपको क्रेडिट रेटिंग चाहिए तो आप सॉवरन क्रेडिट रेटिंग निकालते हो और सॉवरन क्रेडिट रेटिंग किसको हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग जो नॉर्मल क्रेडिट रेटिंग होती है वो तो इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है बैंक्स को हेल्प करती है राइट right? लोन देने वालों को हेल्प करती है सॉवरन क्रेडिट रेटिंग किसको हेल्प करेगी हमारे कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी ना कि इंडिया में आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जा सकती है रिस्क फ्री है तो फॉरन इन्वेस्टर्स को यह इन्फॉर्मेशन चाहिए इसीलिए फॉरन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडिया की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग देखते हैं राइट right? एक बारी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इट इंडिकेट्स इट का मतलब सॉवरन क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स द रिस्क लेवल ऑफ द इन्वेस्टिंग एनवायरमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इज यूज बाय इन्वेस्टर्स व्हेन लुकिंग टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर जूरिस्डिक्शन राइट तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्रेडिट रेटिंग देखते हैं आपकी कंट्री की इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट पोलिटिकल रिस्क एक तो रिस्क होता है कि अगर अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे तो
ना कौन से इंटरनेशनली बड़े फेमस कंपनीज हैं या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंट्रीज की क्रेडिट रेटिंग निकालते हैं एक तो आपका मूडीज हो गया देन फिच रेटिंग्स हो गया आपका देन स्टैंडर्ड एंड पुअर एस जिसे कहते हैं वो हो गया क्लियर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मूडीज हो गया फिच रेटिंग्स हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया ये किस बेसिस पे क्रेडिट स्कोर देते हैं या क्रेडिट रेटिंग देते हैं कंट्रीज को तो ये ना बहुत सारी चीजें देखते हैं क्लियर बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं हर कंट्री के और फिर उस कंट्री को स्कोर या रेटिंग देते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं फैक्टर्स बिहाइंड सॉवरन एसओवी का मतलब सॉवरन क्रेडिट रेटिंग तो जो मूडीज फिच या स्टैंडर्ड एंड पुअर होगा ना ये उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम देखेगा उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ देखेगा उस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट देखेगा अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा आएगा क्रेडिट रेटिंग अच्छी आएगी अगर उस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है तो उसका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग कम आएगी उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी अगर उस कंट्री का फॉरेन डेट बहुत ज्यादा है फॉरेन डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो फॉरेन डेट बहुत ज्यादा है दैट मींस उस कंट्री पे कर्जा बहुत ज्यादा ऑलरेडी तो उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी डाउनग्रेड हो जाएगी राइट right? अगर कोई कंट्री या अगर इंडिया फिजिकल डेफिसिट ज्यादा रन करती है बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है तो उस पर बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी क्योंकि जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना आपको बोरो करना पड़ता है तो इंडिया पे डेट बढ़ जाएगा और डेट बढ़ जाएगा दैट मीन आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी ठीक है फिर रियल एक्सचेंज रेट देखा जाता है एक्सचेंज रेट देखा जाता है और एंड में आप देखते हो डिफॉल्ट हिस्ट्री कि इस पर्टिकुलर कंट्री ने पहले जब बाहर से लोन लिए थे तो इसने चुकाए थे या नहीं चुकाए थे जैसे अर्जेंटीना की डिफॉल्ट हिस्ट्री बड़ी खराब है अर्जेंटीना ने बहुत बारी ना लोन लिए और चुकाए नहीं है बैंक डिक्लेयर कर दी है राइट तो अर्जेंटीना की क्रेडिट रेटिंग बहुत कम होगी क्योंकि उसकी डिफॉल्ट हिस्ट्री बहुत खराब है इंडिया की थोड़ी ठीक है राइट right? एक बारी अब हम देख लेते हैं कि ये जो मूडीज हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर है फिच रेटिंग्स हैं इनके कोड्स क्या हैं ये किस बेसिस पे कहते हैं और जो हमने शुरू में अभी बात नहीं करी थी बी डबल ए टू बी डबल ए थ्री इसका मतलब क्या होता है और राइट right? तो एक बारी मूडीज का देख लेते हैं ये जो चार्ट बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म देखना हर हर मूडीज का स्टैंडर्ड एंड पुअर का फिच रेटिंग का बस ये लॉन्ग टर्म वाला देखना शॉर्ट टर्म अलग चीज है शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक साल के अंदर आपका पैसा वापस आ रहा है एक साल के अंदर अंदर देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए तो मूडीज कोडिंग कैसे करता है ए डबल ए कैपिटल ए डबल ए ये है मतलब अगर किसी का ए ट्रिपल ए है मतलब एक कैपिटल में ए और डबल ए तो वो बहुत अच्छी कंट्री है वहां मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कम होती जाती है तो टॉप पे है हाई क्रेडिट रेटिंग नीचे है लो क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो उन वो कहां से स्टार्ट होते हैं ट्रिपल ए अगर किसी कंट्री की जैसे यूएसए की ट्रिपल ए रेटिंग है तो ट्रिपल ए रेटिंग मतलब यूएसए में इन्वेस्ट करो कोई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट नहीं है रिस्क बहुत कम है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो रिस्क बढ़ता जाता है वो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग खराब होती जाती है तो पहले अभी थोड़े टाइम पहले ना मूडीज के हिसाब से इंडिया का स्टेटस था बी डबल ए टू जैसा कि आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म मूडीज के लॉन्ग टर्म के नीचे देखना बी डबल ए टू था अभी मूडीज ने रिसेंटली इंडिया को बी डबल ए थ्री पे कर दिया है क्लियर वैसे ही स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया को ट्रिपल बी पे रखा हुआ था पहले रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच रेटिंग्स ने इंडिया को ट्रिपल बी माइनस कर दिया है तो ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है अच्छा अगर इंडिया बी डबल ए थ्री से नीचे चले जाता है यानी कि बी ए वन पे चले जाता है या स्टैंडर्ड एंड पुअर के हिसाब से डबल बी प्लस पे आ जाता है फिच रेटिंग के हिसाब से डबल बी प्लस पे आ जाता है अगर इंडिया इस स्कोर पे आ जाता है इस क्रेडिट रेटिंग पे आ जाता है तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट स्टेटस होगा ना वो जंक स्टेटस होगा मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को यह पता चल जाएगा कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो चांसेस है पैसा वापस आ भी जाए नहीं भी आ सकता मतलब बुरे हाल है जंक स्टेटस है इंडिया को क्लियर तो इंडिया बस मसा बचा हुआ है ऑलमोस्ट बचा हुआ है अगर इंडिया इससे भी नीचे गिर जाती है ना इससे नीचे फर्दर डाउनग्रेड हो जाता है तो इंडिया में इंडिया जंक स्टेटस के अंडर आ जाएगा राइट अभी इंडिया जंक स्टेटस से जस्ट ऊपर है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो रेटिंग डिस्क्रिप्शन क्या है अगर आप ट्रिपल ए हो ट्रिपल ए प्लस हो तो आप प्राइम पे हो ट्रिपल ए पे नहीं तो उससे नीचे हो तो हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है आपकी उससे नीचे अपर मीडियम ग्रेड है और इंडिया करंटली लाई करता है लोअर मीडियम ग्रेड पे उससे नीचे अगर इंडिया गिर गया यानी कि जंक स्टेटस में आ
Let's take a look at the first point. Indian economy is facing its first contraction in more than four decades. पिछले 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा रही है इंडिया की जीडीपी श्रिंक हो रही है ग्रोथ रेट नेगेटिव में अगर ऐसी सिचुएशन है तो तो बिल्कुल बनता है मूडीज के लिए आपको डाउनग्रेड करना बिकॉज आपकी ग्रोथ अब नेगेटिव में जीडीपी ग्रोथ रेट और जैसा कि हमने देखा था फैक्टर्स ऑन विच क्रेडिट रेटिंग डिपेंड्स में जीडीपी ग्रोथ रेट था ना तो एक तो आपका कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव गई है इसीलिए या जा सकती है इसीलिए मूडीज ने डाउनग्रेड करा है देन नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट माइस माइट एस्केलेट टू अनसस्टेनेबल लेवल्स ड्यू टू कोविड नाइनटीन पैंडमिक अब बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं अगर बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है बट गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो इस वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट वाइड होता जाएगा और अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट वाइड होता होता जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग देन गवर्नमेंट को डेट ज्यादा लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अगर डेट ज्यादा लेना पड़ेगा तो आपकी क्रेडिट रेटिंग ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगी आप कम क्रेडिट वर्दी होते जाओगे बिकॉज आपका डेट बढ़ता जा रहा है राइट थर्ड पॉइंट देखना मूडी सेट दैट इंडिया ग्रोथ एंड क्रेडिट प्रोफाइल वो डिटीरियोरेटिंग इवन बिफोर द वायरस आउटब्रेक मूडीज ने तो यह कहा है कि जब पैंडमिक आया भी नहीं था ना ये कोविड नाइनटीन का तब से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी डामाडोली चल रही है राइट right? बट ये वायरस आने के बाद तो और ज्यादा ये रिस्क बढ़ गए हैं क्रेडिट प्रोफाइल खराब हो गया ग्रोथ खराब हो गया बहुत अच्छी नहीं चल रही थी वायरस आने से पहले बट वायरस आने के बाद तो और हाल खराब हो गए राइट यही है ना बिफोर द वायरस आउटब्रेक एंड दो रिस्क विल बिकम मोर प्रोनाउंस नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक द डिसीजन टू रिटेन अ नेगेटिव आउटलुक अच्छा मूडीज ने आपको ना सिर्फ डाउनग्रेड नहीं करा है बी डबल ए टू से बी डबल ए थ्री पे नहीं डाला है मूडीज ने यह भी कहा है कि इंडिया की जो आउटलुक है ना मतलब फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट जो है वो नेगेटिव है अगर मूडीज आपकी जो बी डबल ए टू से बी डबल ए थ्री पे करता पर कहता आपकी पॉजिटिव आउटलुक है इसका मतलब फ्यूचर में आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ सकती है बट अब मूडीज कह रहे हैं नेगेटिव आउटलुक है मतलब फ्यूचर में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग और कम हो सकती है और अगर फ्यूचर में और कम हो गई तो इंडिया चला जाएगा जंक स्टेटस में और अगर जंक स्टेटस में चला गया तो इंडिया के फॉरन इन्वेस्टर्स को दिखेगा कि इंडिया जो एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है वो जंक कैटेगरी में है तो कम फॉरन इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहेंगे right the decision to retain a negative outlook is a concern for india as it keeps the door open for further down, downgrade to junk status all right moody's ne exactly kya kaha hai the negative outlook reflects strong downside risks from deeper stresses in the economy and financial system those threats could lead to a more severe and prolonged erosion in fiscal strength than estimated earlier all right अब कोर्ट्स भी उठा लेते हैं मूडीज ने जो न्यूज़पेपर्स में दिए हैं अपनी अनाउंसमेंट में दिए हैं मूडीज ने कहा क्या कहा है मूडीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया फेसेस अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ रिलेटेड टू द कंट्रीज पोटेंशियल राइजिंग डेट फर्दर वीकनिंग ऑफ डेट अफोर्डेबिलिटी एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस इन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर दीज आर रिस्क द कंट्रीज पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन विल बी चैलेंज टू मिटिगेट एंड कंटेन राइट right? तो ये रीजंस दिए गए हैं इंडिया के बी डबल ए टू से डाउनग्रेड होके बी डबल ए थ्री होने में क्लियर मूडीज ने यह कहा है और बहुत सारे इकोनॉमिक्स इकनौ, की जो कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं जैसे मूडीज तो चलो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पर बहुत सारे जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह हो गए ये कंसल्टेंसी uh, एजेंसीज हैं उन्होंने भी यही बोला है कि ये रिस्क और ज्यादा बढ़ेंगे इंडिया के फ्यूचर में हम जंक स्टेटस पे जा सकते हैं तो न्यूज इज नॉट दैट गुड फॉर इंडिया राइट right? अब हम देखते हैं इस डाउनग्रेड का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा बी डबल ए टू से हम बी डबल ए थ्री पे आ रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है सबसे पहले तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डर जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है इंडिया में रिस्की है इन्वेस्टमेंट तो देर विल बी रिडक्शन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया को अभी अगर ग्रो करना है तो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होना पड़ेगा सप्लाई चेन को इंडिया की तरफ आना पड़ेगा अब सप्लाई चेन इंडिया की तरफ तभी आएंगे जब फॉरन इन्वेस्टर्स एफ लेके इंडिया में आएंगे बट अगर आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाती है तो फॉरन इन्वेस्टर्स थोड़ा डर जाएंगे इस वजह से शायद इंडिया में फॉरन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है और क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को वेल well, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो तो प्रॉब्लम है ही है बट जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्रेडिट रेटिंग किस लिए इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमिन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है जितनी कम आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ज्यादा होगी क्लियर तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फॉरन कैपिटल अब फॉरन कैपिटल अगर इंडिया में आएगी कोई भी बैंक 
इंडिया को लोन देगा कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया को लोन देगा तो वह ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और हमारे जो बिजनेसमैन है हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगी फॉरेन कैपिटल मिलेगी फॉरेन लोन्स जो मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे तो हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ऑलरेडी बर्डन में जी रहे हैं डेट के अब उन्हें अगर डेट लेना पड़ेगा तो उन्हें महंगा डेट मिलेगा तो उन्हें और प्रॉब्लम होगी तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में कम हो रही है दूसरी जितनी भी फॉरन इन्वेस्टमेंट आएगी या फॉरन लोन आएंगे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस डाउन रेट देन नेक्स्ट अगर आपकी कंट्री का स्टेटस क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपके कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कम होती है ना तो जो एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा उठा के बाहर जाना शुरू हो जाएंगे अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा उठा के बाहर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट है उस पर प्रेशर होना शुरू हो जाएगा और आपके रुपी पे डेप्रिसिएशन का रिस्क होगा तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इस डाउनग्रेड पे रिएक्ट करते हैं ना तो इंडिया के रुपी पे वीकनिंग प्रेशर होगा डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा जो फ्यूचर में दिख सकता है तो इंडिया का रूपी डेप्रिशिएट कर सकता है इस वजह से एंड लास्ट लास्ट है कि ये साइकिल फिर से चलता जाएगा अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी फॉरेन कैपिटल महंगी हो जाएगी रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा तो इंडिया की ग्रोथ और गिर जाएगी इंडिया की ग्रोथ और गिर जाएगी तो मूडीज या फिच इंडिया को और डाउनग्रेड कर देंगे जंक स्टेटस पे ले आएंगे अगर जंक स्टेटस पे ले आएंगे तो इंडिया की फॉरन इन्वेस्टमेंट और गिर जाएगी और यह साइकिल चलता जाएगा राइट अच्छा ये तो सारी बैड न्यूज है बट बैड न्यूज इतनी भी नहीं है देर इज रूम फॉर ऑप्टिमिज्म देर इज स्कोप फॉर ऑप्टिमिज्म थोड़े बहुत इसमें खुश होने की भी खबरें आई हैं वो क्या है स्कोप फॉर ऑप्टिमिज्म कहते हैं मूडीज ने ये जो डाउनग्रेड करा है ना इसका इंडिया पे अभी तक इंपैक्ट मिनिमल हुआ है द इंपैक्ट ऑफ दिस डाउनग्रेड बाय मूडीज वॉज मिनिमल एक सॉवरन बॉन्ड्स वर मार्जिनली लोअर मार्जिनली मतलब बहुत कम इंपैक्ट हुआ है सॉवरन बॉन्ड्स पे मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे अगर आपकी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग कम होती है ना तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचना शुरू कर देते हैं राइट right? बट इतना इंपैक्ट अभी मूडीज की डाउनग्रेड का हुआ नहीं है सॉवरेन बॉन्ड पे रुपी अभी तक स्टेडी चल रहा है स्टॉक मार्केट में अभी भी इन्वेस्टमेंट जारी है जबकि जब डाउनग्रेड होता है ना तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है राइट बट स्टॉक मार्केट इज हेडेड फॉर इट्स लॉन्गेस्ट गेनिंग रन सिंस नवंबर राइट नेक्स्ट पॉइंट देखना दिस माइट बी बिकॉज ऑफ रिन्यूड ऑप्टिमिज्म ड्यू टू द ईजिंग ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी अच्छा फॉरेन इन्वेस्टर्स इस डाउनग्रेड से इतना डरे क्यों नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है कि वो ये जो लॉकडाउन है धीरे धीरे ईज करेगा तो फॉरन इन्वेस्टर्स के लिए ना ऑप्टिमिज्म वाली चीज चल रही है अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया की इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी बिकॉज लॉकडाउन ईज हो रहा है इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे मूडी के डाउनग्रेड को मूडीज के डाउनग्रेड को राइट प्लस एक और फायदा पता है क्या हो सकता है मूडीज ने जो ये डाउनग्रेड करा है ना इससे गवर्नमेंट शायद और केयरफुल हो जाएगी डर जाएगी और अपना फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल पॉलिसी को अच्छे से मैनेज करेगी और ये जो बातें चल रही है ना मोनेटाइज डेफिसिट की उस पर थोड़ा लगाम लगाएगी मोनेटाइज डेफिसिट मतलब अगर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो आरबीआई करेंसी प्रिंट करके वो डेफिसिट पूरा कर दे तो उस पर अब गवर्नमेंट ध्यान से सोचेगी बिकॉज गवर्नमेंट को डर होगा कि मूडीज हमें जंक स्टेटस में न डाल दे सो लास्ट पॉइंट देखना दिस अनाउंसमेंट विल फर्दर अलर्ट द गवर्नमेंट देयर बाय मेकिंग द गवर्नमेंट मोर कॉशियस अबाउट डेफिसिट मोनिटाइजेशन और So, यही था हमारा सॉवरन क्रेडिट रेटिंग के बारे में सारी चीजें और राइट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दो डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस ऑन इकोनॉमी थैंक यू